ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൻ്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്സിൻ്റെ അടിപൊളി പേപ്പറാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതി എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സ്റ്റേറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ടു ഫീഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ട്രൂ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും മാൻഡ് ഫീൽഡിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസീസ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സിമ്പിൾ ഓ നമുക്കറിയാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് കറണ്ട് ലൂ ബിഹേവ് ആസ് എ മാനറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഓക്കെ കറണ്ട് ലൂ ബിഹേവ്സ് ആസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂ പാസ് എ മാനറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥല ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഫേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ സൗത്ത് ആയിരിക്കും ഒരു ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ടാണ് മാനറ്റിക് ലൂ കറണ്ട് കാര്യം ലൂപ്പ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ മാനറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് നോക്കൂ അൻ ആക്സിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഡാഷ് വേവ്സ് അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് വേവ്സ് ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് വേവ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ആക്സിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ വെൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ദ സെക്കൻഡറി വേവ്സ് ആർ അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൽ വേവ് സ്വറിക്കൽ പ്ലെയിൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ദറ്റ് ഈസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിലെ വേവ് ഫ്രണ്ടിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കെൽപ്പ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മളെന്ത് ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുക ഒരു പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സംഭവം എന്താ റോഞ്ചൻ റൈസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നില്ലേ എക്സ് റൈസിനെ നമ്മൾ റോഞ്ചൻ റൈസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ റോഞ്ചൻ ആണ് എന്ത് എക്സ് റേ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ആൻസർ റോഞ്ചൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലിമെൻറ്റ് ഡിഫറിങ് എന്താ അല്ലേ കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളോടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഐസോട്ടോപ്പ് സിമ്പിൾ യെസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എയിലെ സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ മാനറ്റൈസേഷൻ ഗിവ് ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ ആ ഡയമെൻഷനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നോക്കാം മാനറ്റൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു സാമ്പിളിൽ ഒരു ഒരു സാമ്പിളിൽ യൂണിറ്റ് കൂലത്തിൽ എത്ര മാനറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് മാനറ്റൈസേഷൻ അപ്പോൾ മാനറ്റൈസേഷൻ എം എന്നോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ദറ്റ് ഈസ് മാനറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ആണ് മാനറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എൻ ഐ എ ദറ്റ് ഈസ് ഐ എ അപ്പോൾ ഐ ഐ ഇടത് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ഫോമില കൊടുക്കുമ്പോൾ എ ഓർ ഐ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഐ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഐ എ എയുടേത് ഏരിയ ആണ് ഏരിയയുടേത് എന്താ എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ കറണ്ട് ഐ ഏരിയയുടേത് എൽ സ്ക്വയർ പിന്നെ വോളിയം എൽ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി ഐ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ദിസ് ഈസ് ദി ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല ഓഫ് എന്ത് മാനറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് സോറി മാനറ്റൈസേഷൻ മാനറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മാനറ്റൈസേഷൻ അല്ലേ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ എ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കറണ്ടിന് എയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കാളെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ
the magnitude of induced emf produced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with it the magnitude eda yes pinne namakku last conclude edittu faraday's law ennum parannittu allengil faraday lenses law nammante direction kodu cherthittulladum kude venengil eda idu rendu edittulladeng oru koyappum illa full mark enu kittum vere conclude edittu law in kodu ennu faraday's law nu bande adu endha adu അത് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കോയിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാൻറ്റി ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് വിത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒപ്റ്റൈൻ ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിൻ ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ വെൻ എൻ എ സി വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ എ സി സർക്യൂട്ടിൽ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ റെസിസ്റ്റർ ആണിത് ഇതിനകത്തൊരു എ സി സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേ കാട്ടി എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിന് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇ ബൈ ആർ ഹോം സ്ലോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വേറൊരു കമ്പോണൻറ്റും സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹോം സ്ലോ മതി അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സോറി ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേ കാട്ടി ബൈ ആർ ഇ സീറോ ബൈ ആർ തന്നെ എന്താ ഐ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേ കാട്ടി ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടും ടു മാർക്സ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹം എഴുതി വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മാക്സ് വിൽ മോഡിഫൈഡ് ആംബിയസ് ലോ ആ ഇത് ചിലപ്പം ചിലർക്കൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാകും ആംബിയസ് സർക്യൂട്ട് ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കപ്പാസിറ്റർ പ്ലെയിൻ്റെ ഇടയിൽ കറണ്ട് രണ്ട് കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഓഫായിരിക്കും എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മാക്സ്വൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തു എന്ത് മോഡിഫൈഡ് എ സി ടി എന്ന് പറയും ആംബിയസ് അക്യൂട്ടൽ തീറും അതെന്താണോ ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ഡോ ഡി എൽ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മ്യൂ സീറോ ഐക്ക് പകരം ഐ സി പ്ലസ് ഐ ഡി എന്ന് കൊടുത്തു ഐ സി എന്താ നമ്മുടെ നോർമൽ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഐ ഡി ഓ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹൗ മാക്സിമം മോഡിഫൈഡ് ഇത്രയാണ് ത്രീ ജിയാൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഐ ഡി ഡി ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലേ എഫ്സലോൺ സീറോ എ ഇൻറ്റു എന്താ ഡി ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ എഫ്സലോൺ സീറോ ഇൻ ഡി ഫൈവ് ഇ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഐ സി പ്ലസ് ഇത് എന്താ ചെയ്തേണ്ടത് എഫ്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതായി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ടോ ആ വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വെൻ എ റേ ട്രാവൽ ഫ്രം ഡെൻസർ ടു റേ റർ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗെറ്റ് ദാൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ദെൻ ദ റേ ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം മീഡിയം ബൈ ഒബെയിൻ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതിനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക സിമ്പിൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം എനർജി വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അറിയാം മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ടു എമിറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി മെറ്റൽ സർഫസ് ഓർ എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബെറ്റ് വി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ലോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് സ്പീറ്റ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സ് വിത്ത് എമിഷൻ ഓഫ് എനർജി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അറിയാം ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് കമ്പയർ ടു ഫോം ബിഗർ ന്യൂക്ലിയസ് ബൈ റിലീസിങ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അത് രണ്ടും എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ബി ഒക്കെ എന്താ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം സെക്ഷൻ സി എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജ്
ഓക്കെ അത് നമ്മളെ ബേസിക് ലോ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഇതിനകത്തുള്ള മാനറ്റിക് എഫക്ട് മൂവിംഗ് ചാർജസിലുള്ള കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി എന്താ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി ഡി ബി മാനറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാനറ്റ്യൂഡ് ഡ്യൂ ടു എ സ്മോൾ കറണ്ട് കാരിങ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട് പ്രപ്പോഷണൽ ടു കറണ്ട് ഫ്ലോയിൻ ത്രൂ ഇറ്റ് സ്മോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എലമെൻറ്റ്സ് സൈൻ തീറ്റ തീറ്റ ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഫ്രം കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ടു ദ റഫറൻസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് പിരിയുന്നു ദിസ് ഈസ് ദി ബാഡ്സ് അബാർട്ട് ലോ ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാൻറ്റ് ഫീൽഡ് ഓൺ ദ ആക്സ് ആ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മറ്റും നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ച സംഭവം സഗാൽ ലൂപ്പിൻ്റെ അത് ആക്ച്വൽ ലൈൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മിസ്റ്റർ വൈ എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഓൾറേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റീൻത്ത് ആ നമ്മുടെ ട്വൽത്തിലെ മാനറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്ററിലെ ആകെ നിങ്ങളോട് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് പാര ഡയ ഫെറോമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവരും തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നയൻ ഡീൻ എ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എ സി ജനറ്റർ സിമ്പിൾ അല്ലേ എ സി ജനറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇ എം എ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സി ആ സിമ്പിൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ലാസ്റ്റ് എന്താ വരിക നമുക്ക് ആ ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എൻ ബി എ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നാണ് ഓക്കെ യെസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ് ഓഫ് പ്രസം വിദ്യ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ ആ കാരണം അത് നമ്മൾ കുറേ തവണ ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റുദർ ഫോർട്ട്സ് ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യെസ് അത് നമ്മളെ ആറ്റംസിലെ അത് നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരച്ച് പഠിപ്പിച്ചാണ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എഴുതി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ വരുന്ന കാര്യമില്ല പക്ഷെ അത് ചോയ്സിലും പോകും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ വന്ന് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ബൈ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ഒപ്റ്റൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എൽറ്റി ഫിൻ ഇത്ര തവണ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി ഇട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലേ എന്താ ആക്സിൽ ലൈനാണ് അപ്പോൾ ടു കെ പി ബൈ ആർ ക്യൂ അറിയാമല്ലോ കൂടുതൽ പറയണ്ട നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിറാവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ടോർക്ക് ഓൺ എ റെക്ടാംഗുലർ ലൂപ്പിന് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡയഗ്രാം സിമ്പിൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ടോർക്ക് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാനറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് എം ക്രോസ് ബി അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവരും എഴുതി പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി നോക്കൂ എ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ക്ലോസ്ലി വൗണ്ട് സർക്കുലർ കോയിൽ ഓഫ് റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യാരീസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാനറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോയിൽ മാനറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എം അല്ലേ അതെന്താ എൻ ഐ എ അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ റേഡിയസ് ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഐ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മൈൻഡിലേക്ക് വരണം ചെയ്ത് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ ഉണ്ട് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് കറണ്ട് ഉണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഐ പൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആർ എത്രയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ എഴുതിക്കോളൂ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്
അപ്പൊ ആർ വൺ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് അല്ലെ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഇത് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്താ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആർ ടു നെഗറ്റീവ് ആ അത് കൊടുക്കണം ഇത് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എൻ നമുക്ക് എൻ മാത്രമാണ് അൺനോൺ അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് എ ഗീവ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ എനർജി ബാൻഡ് സിമ്പിൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സെമി കണ്ടസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണും ഡിഫറൻഷ്യൽ പേര് ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസി സെമി കണ്ടസ് യെസ് ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്യുവർ ക്രിസ്റ്റൽസ് എക്സ്ട്രൻസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റലിന് പ്യുവർ ഇൻട്രൻസിക് പ്ലസ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ആറ്റം അത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ തകർത്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി സിക്സ് എ നോക്കൂ ഗീവ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ യെസ് എത്ര മാർക്കിനാ ആ വൺ മാർക്കിനാന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അത് റിലേഷൻ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ളത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതൊരു റിലേഷൻ അല്ലേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലൈൻ ഇൻഡക്കൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബി ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ചെയ്ത് കാണാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോൺ സീറോ എന്താ പി കോസിറ്റ ബൈ ആർ കി ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആർ ക്യൂബ് ഇല്ല ആർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആ സോറി ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാക്കു ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിറ്റി പോയിന്റ് ചാർജ് അപ്പം അതെന്താ പോയിന്റ് ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ആണ് ആർ സ്ക്വയർ ഇല്ല അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ക്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു ഡനെ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പറയേണ്ട ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ക്രിച്ചോ ഫ്ലോസ് വളരെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ വരുന്നത് ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളെ പിസ് കാണിക്കണം രണ്ടും അങ്ങ് എഴുതിയേക്കണം എന്താ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ എഴുതണം ക്രിച്ച് ഓഫ് വോട്ടേ ലോ കറണ്ട് ലോ എന്താ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ദ ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് കറണ്ട് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ടേജ് ലോയോ വോൾട്ടേജ് ലോ ഒരു ലൂപ്പിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്താ ദ സം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇന്നെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് അപ്പം അത് ഒപ്റ്റീൻ ദ ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ സീസ്റ്റൺ പിടിച്ച് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടാങ്ക് ഇത് മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ വർഷം ബാക്കിയൊക്കെ ഡീറ്റ് ആയി പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ആ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരോടും പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദി ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതൊക്കെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും വിഷയമല്ല ഓക്കെ അത് ഓക്കെ സേ ഇത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ സിമ്പിൾ അല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ എവിടെയാ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലുണ്ടാവുക ആ സെക്കൻഡറിയിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്രൈമറിയിൽ കൂടും ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈ ഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോട്ടൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് വേ ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളത് യെസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ സ്റ്റേറ്റ് ദ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ്